ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വി ഇ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നോട്ട് ലിങ്ക് ഈ ഇ ഡിയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പി എസ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ജലമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കടൽ സമുദ്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പിന്നെ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം ജലം നീലസ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് നീലസ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് സാർവത്രിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജലം തന്നെയാണ് സാർവത്രിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജലം തന്നെയാണ് നീലസ്വർണം എന്നും ജലം അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിക്ക് പുറമെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമപാളിയുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഭൂമിക്ക് പുറമെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമപാളിയുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ ജലത്തിൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡാണ് ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം ജലത്തിൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമാണ് മഴവെള്ളം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമാണ് മഴവെള്ളം ശുദ്ധജലത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ശുദ്ധജലത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം മഴവെള്ളമാണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പുരഹിത പിണ്ഡത്തിൻ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ജലമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പുരഹിത പിണ്ഡത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ജലമാണ് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളവും ജലമാണ് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളവും ജലമാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത നാലു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത നാലു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ശരാശരി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ജലമുണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ശരാശരി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ജലമുണ്ട് ഘനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡാണ് ഘനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഘനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ എന്നുള്ളത് സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ വരികളിലാണ് വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ എന്നുള്ളത് സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ വരികളിലാണ് ഭൂമിയുടെ എഴുപത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഭാഗം സമുദ്രങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ എഴുപത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഭാഗം സമുദ്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമായ ശാന്ത സമുദ്രത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയത് മകല്ലൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമായ ശാന്ത സമുദ്രത്തിന് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാന്ത സമുദ്രമാണ് ഈ ശാന്ത സമുദ്രത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയത് മകല്ലൻ ആണ് മകല്ലൻ സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ഏതായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കറിയുപ്പാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കറിയുപ്പാണ് ഭൂമിയിലെ കടൽ ജലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണാംശം 
മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഭൂമിയിലെ കടൽ ജലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണാംശം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഏതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രം ശാന്ത സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രം ശാന്ത സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രം ശാന്ത സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് മൂന്നാമത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമാണ് ശാന്ത സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ത്രികോണാകൃതിയാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് ശാന്ത സമുദ്രം എസിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ഹെറിംഗ് പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാളക്കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് നിരവധി എക്സാമുകൾ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചാളക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിംഗ് പോണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ഉത്തരം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ഉത്തരം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ചാവുകടലിലാണ് വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ചാവുകടലിലാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാവുകടലാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് ചാവുകടൽ ഈ ചാവുകടലിലാണ് വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ശാന്ത സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പനാമ കടൽ ശാന്ത സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പനാമ കടൽ എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് പനാമ കടൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കനാൽ തുറന്നത് പനാമ കനാൽ തുറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ശാന്ത സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പനാമ കടൽ എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് പനാമ കടൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ തുറന്ന സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ തുറന്ന സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സൂയസ് കനാലിൻ്റെ ഏകദേശ നീളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് സൂയസ് കനാലാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് സൂയസ് കനാലാണ് ഏകദേശം നീളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സൂയസ് കനാലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സൂയസ് കനാൽ തുറന്നത് മത്സ്യങ്ങളില്ലാത്ത കടലാണ് ചാവുകടൽ മത്സ്യങ്ങളില്ലാത്ത കടലാണ് ചാവുകടൽ എറിത്രിയൻ കടൽ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്ടിരുന്നത് ചെങ്കടലാണ് നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എറിത്രിയൻ കടൽ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെങ്കടലാണ് ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡ കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കണ്ണൂരാണ് ഈ കണ്ണൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചായ മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കണ്ണൂരിലാണ് 
കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏകദേശ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏകദേശ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ തടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലിംനോളജി ഇതും പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ നിരവധി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് തടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലിംനോളജി ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് പതിനായിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രദേശമാണ് മിന്നേസോട്ടോ പതിനായിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രദേശമാണ് മിന്നേസോട്ട മിന്നേസോട്ട കാനഡയിലാണ് ലോകത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാനഡയിലാണ് ലോകത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് നിരവധി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷമായി ആചരിക്കു ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ജീവജല ദശാബ്ദമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ജീവജല ദശാബ്ദമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ജലസഹകരണ വർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജല സഹകരണ വർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം ശാന്തസമുദ്രത്തിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം ശാന്തസമുദ്രത്തിലാണ് മറിയാന കിടങ്ങിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൻ്റെ ആഴം പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം ശാന്തസമുദ്രത്തിലാണ് മറിയാന കിടങ്ങിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൻ്റെ ആഴം പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഡയമണ്ടീന കിടങ്ങിലെ ഡയമണ്ടീന ഗർത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം ഡയമണ്ടീന കിടങ്ങിലെ ഡയമണ്ടീന ഗർത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ഡയമണ്ടീന കിടങ്ങിലെ ഡയമണ്ടീന ഗർത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ പ്യൂർടോറിക്കോ കിടങ്ങാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗം പ്യൂർടോറിക്കോ കിടങ്ങാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ മറിയാന കിടങ്ങ് മറിയാന കിടങ്ങിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഡയമണ്ടീന കിടങ്ങിലെ ഡയമണ്ടീന ഗർത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം പ്യൂർടോറിക്കോ കിടങ്ങാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗം പ്യൂർടോറിക്കോ കിടങ്ങാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗം ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തടാകങ്ങളും ദ്വീപുകളും എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സ് ലഭിക്കുവാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാനൊരു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക ലഭിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ വീഡിയോ എടുത്ത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു നോട്ട്സുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു